that's a way for soul is catch up the tempo to show you'll find the way to swing swing the beauty swing cry like a light and rain a stirring and dramatic wind wearing a mask it thing belongs to Halloween They are crazy Okay, alright You can hear the texture Full of charming You can feel a kind of mood Come to the bed of undefending beauty Find a place to sit down See the basic rhythm and just your pitch Prepare some dream
是不是应该在餐厅打工了？您觉得要是以后能跟男朋友在一块儿，结婚生孩子，最好的话是能买什么？不能买也行。后来男朋友跑了，感觉一切就没盼头，但是也得活着呀。所以就这么得过且过。那为什么不回老家？既然像你说的，没什么盼头了。现在吗？是不是有点太早了？有牵挂。就是觉得不甘心。嗯。为什么不甘心？感觉什么都还没开始呢，就得放弃。理解。嗯。呃，我倒有个办法。什么办法？你那儿不是有我名片吗？嗯。那你就知道我们公司在哪儿了。嗯。为了报答你对我的救命之恩，我给你打一赌。什么赌啊？这样，你啊，改天你穿的正式一点，到我们公司去。去找一个叫秦敏的人，你就说是我推荐的，要做编辑助理。编辑助理是干什么的呀？秦敏，我告诉你。那我这样，我去你们公司干什么呀？这个，就是我要给你打赌的内容。我赌你可以在我们盛装，找到活着的意义。就差啃盘子了。哎呦，别这么说他们。没办法，鱼照鱼，虾照虾，王八照了个别亲家，圣人照圣人的。哎，开始吧，就点了两个白开水，后来听说你要买单，好家伙，放开了，点了一大堆呀、啊。这两个人啊，属于典型的，吃自己的能吃出泪来，吃别人的能吃出汗来。进去了。行了，这吃也吃完了，聊也聊完了，说点正事儿吧。这是五万啊，你先拿着，剩下的呢，我们慢慢凑。但具体什么时候能凑好，我也不知道。刚才小红也说了，我这健身房经营的不太好，是吧？不过我看你现在这架势，应该也不差这点钱啊。对喽，这就对了嘛。谁跟钱过不去啊？我今天来，不是为了钱。那是为了啥？你要跟我复合啊？开个玩笑。沿途真的往回赶的路上，手里稿子都抓点紧，争取今天十二点前能收工。金姐，生活方式二稿搞定，已经发给你。杨玲，金姐，我们服装组就差几张图了，梅儿姐正在看。啊，后面故事还差点意思，我再催催啊。李娜，哎，李娜呢？别喊啦，单刀赴会去喽。
说什么话呀、啊？有八卦。嗯，哎，不是于晶晶。你个广告部大半夜不下班，你老往我们专题组混什么呀？就是啊，我这不是帮欣姐，哎哎哎哎哎哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，陈然，我这不是帮欣姐监督你们吗？不用你监督，好久没看你加班了，跟你们玩会儿啊。嗯。李娜怎么回事？你不老看运势吗？你算算吧，这我都不用算，肯定有好戏，对不对？算你说对了，李娜，手撕渣男前任和塑料闺蜜。李娜。李娜还有这么劲爆的料啊！你快讲讲，我们听听。嗨，哎，李娜来了，你自己问她。这，这是李娜！我的天哪！从头到脚都是我的搭配，大家尽管夸我，不用客气。那也没见你自己穿有多好看呀、啊。李娜，你这是弄啥呢？你是不是疯了？我这不是给你们来送温暖、送夜宵来了吗？各位老师们，你们一定要抓紧写稿子。如果要是完成不了任务的话，那我们只能一起携手到天亮了。哎呀，李娜，别以为你穿的美，要请我们吃东西，我都不敢说你啊。你自己的选题呢？标题我都想好了，失去你，才能成为更好的我。李娜，你可以啊，你怎么说服他俩给你拍合照呢？我给他写了收据，跟他说，后边欠的钱就不用还了。我觉得这是我跟他们，跟过去，最后的告别吧。哎，二位新人往中间靠一靠，哎，对对对，再靠近一点。来，二位新人把结婚证举起来。哎，好，我们两位哎举起来，哎，保持这样好吧？哎，我们再笑一笑，好吧？笑，哎，笑出甜蜜的感觉。哎，好，哎，再笑一笑，好嘞。今天一共有十一家媒体，都是跟我们关系比较好的主流媒体。按你交代的，我还选了三家自媒体。你主持对吧？对，整场发布会呢是三十分钟，我开场大概用五分钟的时间，然后你跟媒体台上台，各自用五分钟的时间讲述自己的婚姻和爱情。哦，务必按照我们拟好的稿子说。然后十五分钟呢，我安排了媒体提问，我选了五家媒体的问题，这个是提纲。看一下，你主要回答，媒体还可以适当补充。我就别说话了。你还是得说话，但是要尽量少说，因为可能很多媒体的套路你不是很知道。万一要是遇到拿不准的问题，就微笑着看开。不是说请来都是朋友吗？今天来了多少家媒体？十一家呀。你最好去现场看一下。怎么了？我怎么觉得今天哪一家媒体都来人了？怎么可能？他们不会觉得今天一来的人就发喜糖、给红包吧？你快跟我去看一下啦！那我们先出去看一下，你们再把稿子对一下啊。开一，嗯，我去看看。感谢大家的关心，但是我们的签到表已经满了，就麻烦今天大家只能离开现场了，不好意思，不好意思。
大道歉。那你这什么情况啊？这么多人，薛丽，哎，赶快去叫保安呢、啊。哎哎，不行不行，我看到好几个专门跑八卦的老油条。他们可是唯恐天下不乱，芝麻绿豆大点的屁事都能炒出花来。你现在叫保安，他们马上就能说自己被保安给打了。公司没男人了吗？怎么就你们几个？哎呦，他们都怕过来帮开一朵，就像屏风。那个严头来了，严头刚带着几个签到的记者进去了，现在也就严凯还像个男人了。这怎么办呢？你呢？你呢？过来，先。今天来的人太多太杂了，从现在开始跟在陈主编身边，一步也不能离开。不过这次不一样啊，别像上次一样在那三脚架跟人干仗。陈，你会不是拦不住我吗？是的，今天不一样，今天是喜事，婚礼大喜宴，不能乱来。哎，什么这么多人啊？不用管了，你只要记住，出了什么事儿，护着主编马上走人，明白吗？嗯，明白。林娜，乔治介绍你来是对的。你很好，没有辜负他。诸位，诸位，我是盛装的专题总监严凯。我刚看了一下啊，今天来的呢，大多半都是老媒体人。还有门外那些不请自来的朋友们，很不一样。我们以前做新闻，要时刻谨记新闻的五要素，必须有一手材料，必须有事实论据。一个事件如果不采访至少三个视角的当事人，就等于没有做采访。如果你没有超过五年的一线报道功夫，绝对不敢去写评论文章。任何的捕风捉影、妄自判断和评论的行为，都是一个编辑的严重事故。今天这个发布会如果可以的话，我希望各位用一个新闻人该有的专业和态度，客观而又中立的看待每一个问题，呈现事实。谢谢。在这不影响您吧？启明从前让我来的。你会穿衣服了？不错，这个是你。不是，是是我从服装间借的。雪莉说今天场合很重要，要穿的好一点。我一会儿结束了，我就送去干洗，然后我马上还回去。有一期盛装曾经说过。你可以买不起香奈儿，你也可以没有很多衣服可以选择，但是你有件最重要的衣服，别忘了，是你自己。送你的。发布会，我同意，不然今天场面真的会很失控。我怀疑背后有人推波助澜。哎呀，肯定是向庭峰啦，他什么事做不出来。要是取消的话，新闻稿我来拟，就说是酒店方终止的发布会，因为来的媒体太多，人数超出预计。嗯，出于安全考虑，所以决定临时取消。凯姨，你认为呢？
还有客人，我就不送你了啊。是律师怎么也这么磨磨唧唧的？不管怎么说，也许这是最后一次了。这事儿就白跑了。行了，放心吧，我一定给你办妥当。再见。急了吧？没有，没事儿。啊，顾先生，我刚刚看，这是鸽子跟你很熟吧？养了很多年了，马上要分别了。托给别人照看。为什么不继续养呢？我一直听说北京的葛少英很好听的，可是没有听过。啊、咱们先说正事儿啊。顾老，情况呢？之前在电话里跟您说的也差不多了。洪雪提的办法，您觉得不可行？是个好办法。那您今天约我们过来的意思是？来，我敬您一杯。霆锋经常在我面前提起你，对你资本运转的能力佩服得五体投地。这次希望你能帮忙，以茶代酒。来，我也敬您。您这是干嘛？我敬您。你先听我把话说完啊！咱们呀也算是交往过一场了。喝完这杯茶呢，咱俩的交往就算走到头了。君子之交，不说恶语。临别，我也想送你几句话，虽谈不上金玉良言吧。也算是为你量身定制。人生谁也逃不过“争抢”二字，但有些争抢名正言顺，有些争抢近乎卑劣。希望你今后正邪要分得清，心神要守得住。您今儿演的是哪一出啊？我怎么没看明白？我的话你没听清楚吗？顾先生，是不是有别人来找过你？如果是的，各为其主，我了解的。应该不会是要去帮陈开怡吧？两面三刀，那就没意思了。帮谁不帮谁，那是我的事。但是我现在选择了不帮你。如果您是因为觉得您的份额不合适，咱们可以再商量。你的话我都听明白了，我的话你听明白了没有啊？嗯嗯。对不起，我接个电话。
您刚才说的这个歌哨音呐、啊，这必须得在二环里边得是家养的那种家格，得有胡同的地方，有墙头，墙头上要长着狗尾巴草，蓝蓝的天，明晃晃的太阳，那飞起来，才有歌哨的韵味。你看，现在楼房林立，已经没有那个意境了。让我想起一句话：“去国怀乡。”每一声歌哨音，都是乡愁。这话谁说的？以前有一个帮我写专栏的作者写。他是地道的北京人，现在移民到了澳大利亚。哦，可惜了。可惜什么呢？可惜认识你晚了。顾先生，不管这一次你能不能帮我们，能认识你我很高兴。今天的时间有点仓促，下次我们好好去。好，顾先生，我的话你听明白了，你的话我也听懂了。事已至此，我也有一些话想要送给你。洗耳恭听，愿闻其详。我知道你是谁，我知道你的本事。咱们合作，双赢。咱们拆伙，聚损。我只能说，我很遗憾你做的决定。再见。起哄吧，邓文，你去宣布一下，取消发布会吧。好，等一下，你们都先出去一下。是不是身体不舒服啊？到底怎么了？嗯？好了，吃东西了。干嘛呢你？怎么了？你不舒服啊？什么呀？说给你。捡来的花儿。哟，你脸怎么了？你脸怎么了？
二也要好看。你喝了吧你？走，吃饭。这个人怎么总是没个正形？我小时候见过飞碟，又来，真的，就停在我家院子里。我以为他要带我去外星，结果没有。嗯，接着编。他就停在那儿，离地面特近，悬浮着。我赶紧叫我爸妈出来看，他们出来之后却什么都看不到。可他明明就在那儿，他们就是看不到。后来飞碟飞走了。速度特快，嗖一下就没了。我就指着飞碟飞走的方向，我跟我爸妈说：“你快看，它飞走了。”哎呀，当然了，他们还是看不见。后来我爸说：“雷吉泰啊，雷吉泰，为了不写作业，你是什么瞎话都敢编。”嗯，你爸还是挺了解你的。不过从那之后，我明白一道理。什么道理？这个世界上啊。明明有很多东西，它就在那儿，可是有的人就是看不见。比如说，比如什么？比如我爱你。过去的路，可你就是看不见。不回头就过去了，此刻的心。去你！哎。太多就在那。你毁容了，我这辈子可就赖上你了。我刚刚看见飞碟了。哼，看见飞碟了。该你了。当领证的时候，我就在想。我们怎么会变成现在这个样子呢？哎，这一切都是我想要的太多。写给你，写爱的字体，像刻在时光里，暴风骤雨，永远。首先，这套小把戏，现在不是这个时候。你到底要说什么？假装演一对夫妻，那十个人也是演，一百个人也是演，演呗。马上了呢。请大家安静一下，安静一下。呃，非常抱歉啊，让各位久等了。那现在呢，我们的新婚答谢发布会就正式开始。呃，首先跟大家自我介绍一下，我是盛装的公关总监邓文。今天客串一下我们发布会的主持人，主持的不好啊，请大家多多见谅。呃，我知道在座的各位呢，都等得有点心急了，那就这样。我们呢也话不多说，赶紧请出今天发布会的主角，让我们掌声有请陈开怡女士、雷启泰先生。让酒店都派的保安过来。嗯，安保组来一队人到会场。快、嗯！嗯
来者不善，再这么下去，非得出事不可。我打算压缩一下体温时间，只留十分钟。五分钟，三个问题速战速决。还行。很久没有看到你了，你怎么今天会在这出现了？看见吴冰冰了吗？你不知道吗？开已经把他辞退了。我知道，所以他肯定会来。什么意思啊？这鲁冰冰，千万别做傻事儿。坦白说，呃，我是一个对婚姻有些畏惧的人，对人与人之间长期的亲密相处，也不是那么的有耐心跟信心，也不大愿意进入日常的平淡生活。我所渴望的生活始终是充满斗志、充满激情，并且充满创造力的。我和雷先生相逢于微时，他是一位非常宽容、风趣。很有魅力的男人。其实我们两个人很早就在恋爱中了，只是我们彼此有过约定，没有到合适的时机之前，我们不会对外公布我们的感情状况，因为我们始终觉得，感情是我们两个人的私事。但没想到引起这么大的误会，还要专门办一场发布会来澄清。雷先生心态比我好，他说：“既然大家都是关心我们。”倒不如大大方方的办一场答谢会。大家都知道我是媒体人，在座的各位媒体人，都算是我的娘家人。今天呢，就算是带我先生来见见我的娘家人。不是，能不能说重点啊？到底存不存在性贿赂？突然结婚是不是为了逃脱责任？别转移话题啊，也别转移视线，更不要甩锅给酒店，实话实说，对不对？对。我们结婚当然是因为相爱，而且从三年前开始，我们就已经在恋爱了。这是我最后一次陈述这个客观事实。哎，那么为什么雷启泰这几年所在的公司，不管是哪家公司，每年都会给盛装投放大量的这种广告费呢？大家都知道。盛装是国内顶级的时尚刊物，每年固定在我们杂志投放广告的品牌有七八十家。我丈夫这些年任职的公司，本来就跟我们杂志保持着密切的合作关系，而且他们投放广告的价格，完全是遵照我们杂志公开的刊例价进行的。在酒店视频公开之前，雷喜他还在跟一个叫做 Vivian 的网红谈恋爱。为什么视频一公开，你们就火速结婚了呢？请问一下雷喜他先生，您还记得大明湖畔的 Vivian 小姐吗？我承认，在我们结婚之前。我先生确实跟别的女人有恋爱关系，但这件事情的责任在我。啊，由于我太忙于工作，忽略了他很多感受。我在处理这段感情的时候过于强势，没有给他足够的尊重。我太自信我们这些年拥有的感情基础，而忽视了他对这段情感关系的需求有所改变。在此，我们也要非常诚挚地向那位 Vivian 姑娘道歉。由于我丈夫一时的冒失、轻佻和不负责任，给他造成了伤害，也衷心的希望他能尽快地从这段错误的感情中走出来。我们夫妻俩。也会在这个事情中吸取教训，更好的面对未来的婚姻生活，是吧？
。呃，亲爱的媒体朋友们，因为时间关系呢，我们今天的发布会啊，到这里就结束了。让我们用掌声祝福陈开一女士和雷启泰先生婚姻美满，生活幸福。各位媒体朋友，我是盛装广告部总监鲁冰冰，我可以很负责任的告诉大家，台上这两个人从头到尾说的所有的话，都是谎话。少有人走的路上。